நாளை விடியும் என்று விண்ணை நம்பும் பொழுது நம்மால் முடியும் என்று உன்னை நம்பு உன் எதிர்காலம் மிக அழகாக அமையும் அப்படிங்கிற ஒரு அழகான கருத்தோட இந்த இனிமையான காலை வேலையில் நம்ம அற்புதமான காலை திண்ட நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் பொதுகை தொலைக்காட்சி வாயிலாக வரவேற்பது நான் உங்கள் ஹரி வணக்கம் நாள்தோறும் நம்ம காலை திண்ட நிகழ்ச்சியில் பல அற்புதமான நிகழ்ச்சிகளை அழகாக தொகுத்து அருமையாக வரிசைப்படுத்தி உங்களுக்கு வழங்கிட்டுருக்கோம் அதே வரிசையில் இன்றைக்கும் பல அழகான நிகழ்ச்சிகள் நம்ம காலை திண்டலில் காத்துட்ருக்கு அதில் நம்ம முதலாவதாக பார்க்க போகிறது மனசில் பூ மலரும் அதை உங்களுக்காக வழங்க இருப்பது ஜெயஸ்ரீ ரவி இதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன சிறிய இடைவேளை அதை தொடர்ந்து முதல் செக்மெண்ட் உங்களுக்காக பாலம் சில்க் சென்னை பிரான்சஸ் லஸ்ட் ரோட் மயிலாப்பூர் சென்னை போன் ஜீரோ டபுள் போர் டூ போர் டபுள் நைன் ஜீரோ டூ ஃபைவ் நைன் செகண்ட் அவென்யூ அண்ணா நகர் சென்னை போன் ஜீரோ டபுள் போர் டூ சிக்ஸ் டூ எயிட் டபுள் ஃபைவ் டபுள் ஃபைவ் பாண்டி பஜார் டி நகர் சென்னை போன் ஜீரோ டபுள் போர் டூ போர் த்ரீ டூ டபுள் த்ரீ த்ரீ போர் பொதிகை சமூகத்தின் மகிழ்ச்சி சந்தோஷம் சந்தோஷம் அப்படிங்கிறது ஒரு பயணம் அது ஒரு இலக்கு அல்ல நிறைய பேருக்கு வந்து சந்தோஷமா வாழணும் அப்படிங்கறது தான் குறிக்கோளே நான் இதை செய்ய போறேன் அப்பதான் சந்தோஷமா இருப்பேன் அதை செய்ய போறேன் நான் அப்பதான் சந்தோஷமா இருப்பேன் அப்படின்பாங்க அதுக்கப்புறமா சரி நான் இதையாவது செஞ்சு பாக்குறேன் நான் சந்தோஷமா இருக்கேன்னான்னு பாக்கணும் என் கையில இது இருந்தாலாவது சந்தோஷமா இருப்பேன் அப்படின்பாங்க நான் இதை செஞ்சாதான் மற்றவர்களுக்கு சந்தோஷம் அது என்னுடைய பெற்றோரா இருக்கலாம் கணவராக இருக்கலாம் குழந்தையாக இருக்கலாம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நீங்க தற்சமயம் சந்தோஷமாக இல்லை அந்த மற்றவர்கள் அந்த குழந்தையோ பெற்றோரோ கணவரோ தற்சமயம் சந்தோஷமாக இல்லை ஏன் இப்ப நீங்க சந்தோஷமா இல்லை ஏதாவது உங்களுக்கு பிரச்சனையா உங்களுக்கு உடல் நல குறைவா உடல் ரீதியா ஏதாவது உபாதையா இல்ல எப்பவுமே பசியா இருக்கீங்களா வறுமையா எதனால உங்களுக்கு சந்தோஷம் இல்ல இல்ல ஒரு நெருக்கமான நபரை இன்னைக்கு நீங்க இழந்துட்டீங்களா ஏன் தற்சமயம் நீங்க சந்தோஷமா இல்ல ஏன் வந்து எப்பவுமே வந்து எதையாவது செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் ஏதாவது நமக்கு இருக்கணும் அப்பதான் சந்தோஷம் இல்ல எதையாவது அடையணும் அப்பதான் சந்தோஷம் இப்படியே நம்ம எப்பவுமே நினைக்கிறோம் தற்சமயம் சந்தோஷப்படுவதற்கு ஏதும் இல்லை அப்போ ஏதாவது உங்ககிட்ட இருந்தா மட்டும்தான் நீங்க சந்தோஷமா இருப்பீங்களா அதுதான் அர்த்தமா சரி தற்சமயம் இப்போ நீங்க சந்தோஷமா இருக்கீங்க ஆனா உங்களுக்கு போர் அடிக்குது அதனால நீங்க சந்தோஷமா இல்லைன்னு அர்த்தமா தற்சமயம் நீங்க எதையோ செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க நீங்க தற்சமயம் சந்தோஷமா இருக்கீங்க நீங்க என்ன செய்யறீங்களோ அது உங்களுடைய சந்தோஷத்தை கெடுக்க கூடாது சோ தற்சமயம் நீங்க சந்தோஷமா இருக்கீங்க தொடர்ந்து நீங்க சந்தோஷமா இருப்பீங்க தற்சமயம் நீங்க சந்தோஷமா இருக்கீங்க உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் வேணும் அது உங்களுக்கு கிடைக்கலாம் இல்ல கிடைக்காமலும் போகலாம் உங்களுடைய சந்தோஷம் தொடரணும் நீங்க தற்சமயம் சந்தோஷமா இருக்கிறீங்க தொடர்ந்து சந்தோஷமா இருக்கணும் தொடர்ந்து அந்த விஷயம் உங்களுக்கு வேணும் அப்படிங்கறத அடைய என்ன முயற்சி செய்யணுமோ அதையும் செஞ்சுகிட்டே இருக்கணும் இப்படி நம்ம தினம் தினம் பல செயல்கள்ல ஈடுபடுறோம் நம்மளுடைய மனநிலை எப்பொழுதும் அந்த சந்தோஷ நிலையில இருக்கணும் நீங்க செய்யற எந்த விஷயமும் உங்களுடைய சந்தோஷத்தை பாதிக்க கூடாது கெடுக்க கூடாது இந்த சந்தோஷமானது உங்களுடைய மனநிலை எப்பொழுதும் என்றைக்கும் உங்களுடைய வாழ்க்கையோடைய அது பயணம் செய்யணும் உங்களுடைய அது ஒரு என்டயர் ஜேர்னி ஆஃப் யுவர் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது உங்களாலேயோ இல்ல மற்றவர்களாலேயோ இந்த சந்தோஷம் கெடாமல் பார்த்து கொள்வது உங்களுடைய பொறுப்பு இந்த சந்தோஷமானது மற்றவர்களாலேயோ இல்ல ஒரு விஷயம் நடக்கிறதுனாலேயோ இல்ல நடக்காம போகிறதுனாலேயோ இல்ல நாம வந்து நம்மளுடைய தொழில ஈடுபடுறதுனாலேயோ இதனால எல்லாம் நமக்கு ஏற்படுறது இல்லை இந்த சந்தோஷம் அப்படிங்கிறது 
நம்ம கிட்டே தான் இருக்கு நம்மளோடையே தான் அது பயணம் செய்யுது அதை நாம கெடா கெடுக்காமல் இருந்தால் அதுவே போதுமானது இது நம்மளோட தான் பயணம் செய்யுது இதை எப்படின்னா ஒரு இல்லாத ஒரு சந்தோஷத்தை நாம தேடுறோம் இது ஒரு இலக்கு இல்லை அதை வந்து நம்ம அடையறதுக்கு நம்ம சந்தோஷம் அடைய தேவையே இல்லை அது நம்ம கிட்ட இருக்கு அதை நம்ம தொலைக்காமல் இருந்தால் அதுவே போதுமானது எப்படி வந்து இந்த சந்தோஷம் நம்மளோடையே பயணம் செய்யுது நம்மளுடைய மனநிலையாக இருந்து பயணம் செய்கிறது நம்ம சந்தோஷம் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய மனநிலையாக இருக்கும் போது நம்மளால வந்து அந்த உணர்வுகளை கட்டுப்படுத்த முடியும் ஏன்னா சந்தோஷம் சந்தோஷமான மனநிலை இருக்கும் போது சந்தோஷமான எண்ணங்கள் தான் நமக்கு உருவாகும் அப்போ நேர்மறையான சக்தி நமக்குள்ள நிறைய இருக்கும் நம்மளால நிறைய நன்மைகளை ஈர்த்து கொள்ள முடியும் வாழ்க்கையில அபரிமிதமான சந்தோஷம் வாழ்க்கையில அபரிமிதத்தை தருகிறது அபரிமிதமான சந்தோஷம் அபரிமிதமான நன்மைகளை நாம ஈர்த்துக்க வழிவகுக்கிறது அதற்கு நேர்மாறானது உண்மை அல்ல அபரிமிதமான நன்மைகளோ இதனால நமக்கு சந்தோஷம் ஏற்படுது அப்படிங்கிறது உண்மை இல்லை இதுதான் நம்மளுடைய புரிதல்ல இருக்கிற ஒரு சின்ன பிழை இத நாம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா சந்தோஷமாக இருக்கிறது வந்து நமக்கு சுலபமாயிடும் சந்தோஷம் அப்படிங்கிறது அதனோடு தான் நாம பிறந்தோம் அதை நாம உணர்ந்தால் அது நம்ம கிட்டயே இருக்கும் ஒருவேளை நாம இத வந்து வெளியில தேடினா வெளியில் இல்லாத ஒரு விஷயத்தை நாம தேடுறோம் மனிதன் அதனால நம்மளுடைய ஆறறிவை கொண்டு வெளியில அதை தேடுறோம் அது நமக்கு கிடைக்கிறது இல்ல நமக்கு ஏமாற்றத்தை தருது சரி நாம அதை வெளியில தேடும் போது இந்த ஐந்தறிவின் மூலம் நமக்கு கிடைக்கும் சந்தோஷம் நம்மளுடைய ஆறாம் அறிவின் மூலம் அன்பு போன்ற மற்ற உணர்வுகள் மூலம் நமக்கு கிடைக்கிற சந்தோஷம் இது அத்தனையுமே வந்து சீக்கிரத்திலேயே நம்மளை விட்டு போயிடும் அப்போ மனசுல வந்து நமக்கு ஒரு குழப்பம் ஏற்படுது சந்தோஷம் அப்படிங்கிறது நம்முடன் பிறந்தது நம்முடன் எப்பவுமே இருக்கிற ஒரு மனநிலை இது என் நேரமும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன்னு சொல்லுவோம் என் நேரமும் எப்பொழுதும் நம்ம கிட்ட ம நம்ம கிட்டயே தான் அது இருக்கு இத வந்து நாம உணரணும் அப்போ இந்த தேடலை நமக்கு வெளியில தேடுற இந்த சந்தோஷத்தை நாம் நிறுத்த வேண்டும் இந்த சந்தோஷத்தை நம்மளுடைய பயணம் செய்ய நாம அனுமதிக்க வேண்டும் எண்ணிக்கும் சந்தோஷத்தை பத்தி ஜெயஸ்ரீ ரவி அவர்கள் ரொம்பவே அழகா சொன்னாங்க வாழ்க்கையில சந்தோஷங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அதனால என்னைக்குமே மகிழ்ச்சியா இருங்க சந்தோஷமா இருங்க நம்ம அடுத்ததாக நம்ம நிகழ்ச்சியில பாக்க இருப்பது தமிழ் விருந்து இத நமக்காக வழங்க வந்திருக்கிறது கொங்கு செல்வி சாந்தாமணி அவர்கள் வாங்க தமிழ் விருந்துல எந்த மாதிரி ஒரு விருந்து நமக்காக காத்துட்டு இருக்குன்னு போய் பார்த்துட்டு வந்துடலாம் உங்கள் மகிழ்ச்சி ஒன்றை எங்கள் நோக்கம் சிட்டி யூனியன் பேங்க் ராசியான பேங்க் ஈஸியான பேங்க் பொதிகை சமூகத்தின் மகிழ்ச்சி அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சம் என்பதில்லையே உச்சி மீது வானிடிந்து வீழுகின்ற போதிலும் அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சம் என்பதில்லையே என்று பாடினான் பாரதி அப்படிப்பட்ட வீர உணர்வு மிகுந்த தமிழர்கள் வாழ்ந்த நாடுதான் நம்முடைய தமிழ்நாடு நீங்க இந்த உலகத்துல போரே இல்லாத உலகம் கிடையாது நீங்க காட்டுக்குள்ள விலங்குகளுக்கும் விலங்குகளுக்கும் சண்டை உண்டு அதுல வலிமை வாய்ந்த விலங்கு வலிமை இழந்த விலங்கை வெற்றி கொள்கிறது நீருக்குள்ள மீன்களுக்கும் மீன்களுக்கும் சண்டை அதுல வலிமையுடைய மீன் வலிமை இல்லாத மீனை வீழ்த்துகிறது 
நாடுகளுக்கிடையே அரசர்களுக்கும் அரசர்களுக்கும் இடையே சண்டை இப்ப போர் இல்லாத உலகமே கிடையாது ஏன் அவ்வளவு எதுக்குங்க சண்டை இல்லாத வீடு இருக்குதா நீங்க இந்த நாட்டுல ஸ்டேட் இன்லாவையும் சென்டர் இன்லாவையும் இணைச்சிடலாம் மதர் இன்லாவையும் டாக்டர் இன்லாவையும் இணைக்கவே முடியாது மாமியா மருமக சண்டை அப்படிங்கிறது வீட்டுக்கு வீடு நடக்கக்கூடியதுதான் அதாவது மாமியா மருமக சண்டை இல்லாம இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா இதை கேட்டு நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க ஏன்னா நான் அதை தான் ஃபாலோ பண்ணுங்க இப்ப நான் கல்யாணம் பண்ணி வரும் பொழுது எங்க மாமியார் எனக்கு போட்ட கண்டிஷன் என்ன தெரியுங்களா நீங்க சாந்தாமணிக்கு சீர்சனத்தி எதை வேணாலும் கொடுங்க ஆனா இந்த மிக்சி கிரைண்டர் கொடுக்க கூடாதுன்னு அடிச்ச அம்மா ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா இன்னைக்கு என் வீட்டுல ஆட்டுக்கல்லு தான் இன்னைக்கு என் வீட்டுல அம்மிக்கல்லு தான் ஆனா ஆட்டுக்கல் அரைச்சு அம்மிக்கல் அரைச்சு பள்ளிக்கூடம் போறது எப்படி இந்த மாதிரி பேச வர்றது எப்படி இதுக்கு விடை கொடுக்கும்னு நினைச்ச ஒரு நாள் அரிசிய ஊற போட்ட எடுத்த ஆட்டாங்கல்ல போட்டு ஆட்டுன அந்த அம்மாவை திட்டிட்டேன் இப்படியே மெல்ல எட்டி பார்த்து என்ன நான் சொன்னேன் இங்க பாருங்க நான் என்னதான் பார்த்து பார்த்து ஆட்டி இட்லி சுட்டாலும் உங்க பையன் என்ன சொல்றா தெரியுமா எங்க அம்மா கை பக்குவம் இல்ல எங்க அம்மா கை பக்குவம் இல்லைன்னு சொல்றாருன்னு அந்த அம்மாவுக்கு அவ்வளவு சந்தோஷங்க அப்படியா என் பையன் சொன்னா தல்லு அன்னையில இருந்து வரைக்கும் அந்த அம்மா தான் ஆட்டிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்குது அம்மிக்கலுக்கு விடை கொடுக்கும்னு நினைச்ச தேங்காய் தூண்டை எடுத்த அம்மியில வச்ச நச்சு நச்சு நச்சுன்னு இடிச்ச அந்த அம்மாவை திட்டிட்டேன் அதை அப்படியே எட்டி பார்த்துட்டு என்ன நான் சொன்னேன் இங்க பாருங்க என்னதான் பார்த்து பார்த்து நான் சட்டுணி அரைச்சாலும் உங்க பையன் என்ன சொல்றாரு தெரியுமா எங்க அம்மா கை பக்குவம் இல்ல எங்க அம்மா கை பக்குவம் இல்ல அவங்க கைப்பட சட்டுணி அரைச்சிருந்தா ரெண்டு இட்லி கொடுத்தும் பண்ணே ரெண்டு இட்லி கொடுத்தும் பண்ணேன்னு சொல்றாருன்னு சொன்னேன் அந்த அம்மாவுக்கு அத்தனை சந்தோஷம் அப்படியா என் பையன் சொன்ன தள்ளு அன்னையில இருந்து இன்னு வரைக்கும் தான் அந்த அம்மா அம்மியும் அரைச்சுக்கிட்டு உட்காந்துகிட்டு இருக்குது நான் இப்படி பள்ளிக்கூடம் போற பேச வர்றேன்னு சொன்னா இதை நீங்க ஃபாலோ பண்ணினீங்கன்னு வைங்க வீட்டுல பிரச்சனையே கிடையாது ஆக இப்படியெல்லாம் போராட்டத்திற்குரிய பெண்களும் நீங்க வீரம் உடையவர்களா இருந்திருக்கிறாங்க அப்படிங்கறத கேள்விப்படும் போது ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்குது நீங்க புறனா நூற்றுல ஒரு செய்தி வருங்க அந்த பெண்ணை பத்தி சொல்லும் போது கெடுக சிந்தை கடிதுவள் துணிவேன்னு புறனா நூறு பேசு அதாவது முதல் நாள் போர் நடக்குது தன்னுடைய கணவனை பறி கொடுக்கறா இரண்டாவது நாள் போர் நடக்குது தன்னுடைய தமையனை பறி கொடுக்கறா மூன்றாவது நாளும் போருக்கான அழைப்பு வருது வீட்டுக்கு ஒரு ஆண் மகனை அனுப்புங்கள் வீட்டுக்கு ஒரு ஆண் மகனை அனுப்புங்கள் ஏன்னா அந்த காலத்துல பெண்கள் போர்க்களம் போக மாட்டாங்க ஆனா போர்க்களம் போகாத பெண்கள் போர்க்களத்துக்கு ஆண்களை வந்து வீரத்தோடு அனுப்பி வச்சிருக்காங்க உடனே இந்த பெண் என்ன செய்யறா அவன் பச்சிளம் குழந்தை பால் மனம் அது அன்னைக்கெல்லாம் வந்து ஏழு வருஷம் எல்லாம் பால் குடிப்பாங்களாமா அந்த பால் குடிச்சிட்டு இருக்கிற அந்த பையனை கூப்பிட்டு வெள்ளாடை உடுத்தி தலைக்கு எண்ணெய் வச்சு குடிமை போட்டு கையில வேலை கொடுத்து போ போருக்குங்கிறா அந்த பையன் போர்ல போய் எப்படி போர் செய்வா அவனும் அதை வாங்கிட்டு சந்தோஷமா போர்க்களம் போறா போன பைய வீரர்களோடு போரிடலையா யானையோடு போர் செய்யறா நீங்க யானையோடு போரிடுறது அப்படிங்கறது வந்து அவ்வளவு சாதாரணம் இல்ல வீரர்களோடு போரிடாமல் அந்த யானையை எதிர்த்து அவன் செத்து போறான் இந்த சம்பவத்தை தான் புறனா நூறு கடுக சிந்தை கடிதுகள் துணிவேன் பாராட்டுது நீங்க இதையெல்லாம் தாண்டி இன்னொரு பெண்ணு அவனுடைய மக போர்க்களத்துல தான் இருக்கிறான் மாலை போர் முடிஞ்சு எல்லாம் வீட்டுக்கு வர்றாங்க இந்த பையன் வரல அப்ப அந்த தாய் கேக்குற வந்த வீரர்களிடம் என்னுடைய மகன் எங்கேன் அவங்க கொஞ்சம் கேளியும் கிண்டலுமா இந்த பாட்டிய சீண்டலான்னு நினைச்சு உன் மகனா அவன் புறமுதுகிட்டு செத்துட்டான்னு சொல்லிட்டாங்க புறமுதுகிடுதல்ங்கிறது அந்த காலகட்டங்கள்ல ஒரு இழிவா கருதுன காலம் மார்பிள் அடிபட்டுத்தான் சாகணும்னு நினைப்பார்களே ஒழிய முதுகளை வந்து புண்பட்டு சாக நம்முடைய வீரர்கள் விரும்ப மாட்டாங்க வேணும்னு அந்த தாய் கிட்ட அவங்க அப்படி சொல்லிட்டு போன உடனே அந்த தாய்க்கு வந்தது பாருங்க செத்ததுக்காக வருந்துல ஆவேசம் வருது உடனே சொல்றான் நான் இப்பவே போர்க்களம் போவே போர்க்களத்துல போய் என் மகனை பாப்ப அவன் புறமுதுகிட்டு செத்திருந்தானா அவன் பால் குடித்த மார்பை நான் அறுத்து எறிவ அவனை சுமந்த வயிற்றை நான் கிளி தெரிவேன்னு சொல்லி ஒரு தாய் வீர ஆவேசமா அந்த போர்க்களம் போறா அங்க தன்னுடைய பையன் முதுகுல அடிபடுல மார்புல அடிபட்டு இறந்திருக்கிறான் நினைச்சு அழுகுல கொண்டாடுறா மகிழ்ச்சிய கொண்டாடுறா என் பையன் வீரனா இறந்திருக்கிறா வீரனா இறந்திருக்கிறான்னு சொல்லி இது நீங்க அந்த காலத்துல மட்டும் நடந்தது நினைக்காதீங்க இந்த காலத்திலயும் நடந்துச்சுங்க ஒரு வீரத்தாய் அமிர்தவள்ளின்னு சொல்லி அவனுடைய மக சரவணன் மேஜர் சரவணன் கார்கில் போர் வந்துச்சு கார்கில் போர்ல அந்த மேஜர் சரவணன் குண்டடி வட்டு இறந்துட்டான் என்ன ஆச்சு நாற்பது நாள் அவனுடைய பிணத்தை அப்புறப்படுத்த முடியல 
கவிஞர் வாலிதா ரொம்ப அழகா எழுதினாரு இறந்தும் எல்லையை காத்தான் மேஜர் சரவணன் சொல்லி எழுதினாரு நாற்பது நாள் கழித்து அவனுடைய பிணம் திருச்சிக்கு வருது வீர அடக்கம் செய்யறாங்க அன்னைக்கு அதிகாரியா இருந்தவர் அந்த போரிலே உயிரிழந்த குடும்பங்களுக்கு பாராட்டு பத்திரம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அப்படி கொடுத்துட்டு இருக்கும் போது அந்த சரவணனுடைய தாய் அமிர்தவள்ளி மேடைக்கு வர்றாங்க வந்த உடனே அந்த தாய் தேம்பி தேம்பி அழுகிறா அந்த பதக்கத்தை வாங்கும் போது தேம்பி தேம்பி அழுகிறா அப்ப அந்த அதிகாரி ஒரு வார்த்தை கேக்குறாரு ஏமா ஒரே பிள்ளை இறந்துட்டான் நினைச்சு நீங்க அழுகிறீங்களா இல்ல நாளைக்கு வயதான போது தன்னை பாதுகாக்கறதுக்கு பிள்ளை இல்லை நினைச்சு நீங்க அழுகிறீங்களான்னு கேக்கும் போது அந்த தாய் என்ன சொன்னா தெரியுங்களா என்னுடைய பிள்ளையின் பிரிவு எனக்கு வருத்தத்தை தரவில்லை அவன் நாளை என்னை பாதுகாப்பான் இல்லை அப்படி நினைச்சு நான் அழுகுல இன்னும் என் தாய் திரு நாட்டுல போர் நடந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த தேசத்திற்கு தருவதற்கு இன்னொரு பிள்ளையை இந்த வயிறு சுமக்காமல் போய்விட்டதே என்பதே எனக்கு வருத்தத்தை தருகிறதுன்னு சொல்லி அந்த தாய் பதிவு செய்யறான்னு சொன்னா பெண்கள் பொதுவாகவே தைரியம் உடையவர்கள் தான் வீரம் பொருந்தியவர்கள்தான் என் வீட்டுல அவர் சொன்னாரு எப்ப சொன்னாலும் ஒரு வார்த்தையை சொல்லுவாரு தைரியம் இல்ல தைரியம் இல்லைன்னு நான் ஒரே ஒரு வார்த்தையில கேட்டேன் எங்க தைரியம் இல்ல தைரியம் இல்லைன்னு பெண்களை சொல்லிட்டு இருக்கிறீங்களே எங்களை பொண்ணு பார்க்க வரும்போது நீங்க எத்தனை பேர் வர்றீங்க பத்து பேரை கூட்டிட்டு வர்றீங்கல்ல எங்களை நிச்சயம் பண்றதுக்கு நூறு பேரை கூட்டிட்டு வர்றீங்கல்ல கல்யாணம் பண்றதுக்கு ஐநூறு பேரை கூட்டிட்டு வர்றீங்கல்ல உங்க வீட்டுக்கு வாழ வர்ற நாங்க பத்து பேரை கூட்டிட்டு வரமா நூறு பேரை கூட்டிட்டு வரமா ஐநூறு பேரை கூட்டிட்டு வரமா நாங்க ஒத்த ஆளாதாங்க உங்க வீட்டுல வந்து வாழ்றோம் சொன்னா பெண்களுக்கு தைரியம் இல்லைன்னு சொல்லாதீங்க வீரம் பொருந்திய மங்கைகள் வாழக்கூடிய நாடு வாழ்க அவர்களுடைய புகழ் ரொம்பவே அழகா சொன்னாங்க ஆமாங்க வீரம்ங்கிறது ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம் அதுவும் பெண்களின் வீரம் அப்படிங்கிறது போற்றப்பட வேண்டிய விஷயம் அதை வந்து ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க நம்ம செவிக்கும் சிந்திக்கும் அருமையான விருந்தா மஞ்சது நான் நம்புறேன் இதை தொடர்ந்து நம்ம அடுத்ததா நம்ம நிகழ்ச்சியில பாக்க இருப்பது வானவில் வாழ்க்கை இதை உங்களுக்காக வழங்க வருவது குருஜி மித்ரே அவர்கள் ஆரோக்கியமான வளமான வாழ்வினை வாழ்வதற்கான மகான்களின் மூலம் பெறப்பட்ட ஏழு சூத்திரங்களை குருஜி மித்ரே சிவா அவர்களிடமிருந்து பெற மிஸ்ட் கால் கொடுங்கள் நைன் சிக்ஸ் டபுள் ஃபைவ் நைன் நைன் டூ டபுள் ஃபைவ் நைன் வழங்குவோர் அல்கெமி மகான்களின் சூத்திரங்கள் மித்ரே சிவாவின் இரண்டு நாள் வகுப்பு சமூகத்தின் மகிழ்ச்சி வணக்கம் இந்த வானவில் வாழ்க்கையில் மறுபடியும் உங்களை சந்திக்கிறதுல ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் வாழ்க்கையினாலே சந்தோஷமாக வாழ வாழ வேண்டிய ஒரு விஷயங்கா தாங்க இதில் கஷ்டப்படுறதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது இருந்தாலும் மக்கள் எப்போவுமே கஷ்டப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறாங்க காரணம் என்னென்னா இந்த இயற்கையின் சட்டத்தை நாம் புரிஞ்சுக்கலாம் இதில் நிறைய சட்டங்களை பற்றி நம்ம தினந்தோறும் பார்த்துக்கிட்டு வர்றோம் அதில் குறிப்பாக வந்து சமுதாய சட்டம் பஞ்சபூத சட்டம் நவகிரகங்கள் அதுக்கப்புறம் ஏக இறைவன்னு பார்த்துருக்கோம் அதில் இந்த இப்போ க மூணாவது நிலையில் நவகிரகங்கள் அப்படிங்கிறது மனதனுடைய அதிர்வுகளை ஒப்பிட்டு பார்த்து இயங்கக்கூடிய ஒரு சட்டம்னு பார்த்தோம் அப்போ மனசளவில் எப்போ ஒரு மனிதன் தவறு செய்கிறானோ அப்போ பாதிப்பு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதனால தான் என்ன சொல்கிறோம் நூற்றுக்கு தொண்ணூற்றி ஒம்பது சதவீத மக்கள் வந்து இந்த சமுதாயத்து பின்னாடியே போய் அந்த சட்டத்துக்கு உட்பட்டு பிரச்சனையை எல்லாம் மனசுக்குள்ளேயே போட்டு வச்சு அமைக்கி அமைக்கி பெரிய பாதிப்புக்கு உள்ளாகிறாங்கன்னு பார்க்குறோம் அப்போ பிறப்பால் ஒரு மனிதன் ஒரு யுனீக் உயிராக இந்த இறை சக்தி நம்மளை படைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படி இருக்கும் பொழுது ஒவ்வொரு உயிரும் ஒரு குறிப்பிட்ட காரணத்திற்காகத்தான் இந்த பூலோகத்தில் வந்து இறங்கி இருக்குது இன்னொரு ஒரு உயிர் மாதிரி இன்னொரு உயிர் இருக்கவே இருக்காது எங்கே வேணால் பார்க்கலாம் ஒரு ஒரு ரோட்டில் உயிர் மட்டும் இல்லை ஒரு செடி மாதிரி இன்னொரு செடி இருக்காது ஒரு மரம் மாதிரி இன்னொரு மரம் இருக்காது எல்லாமே யுனீக் ஒரு படைப்பு எவ்வளோ அற்புதம் பாரு அப்படி இருக்கும் பொழுது ஒருத்தர் மாதிரி ஒருத்தர் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறதே ஃபஸ்ட்டு தவறு 
அப்போ ஒவ்வொரு உயிரும் ஒரு காரணத்திற்காக படைக்கப்பட்டிருக்குது அப்படின்னு சொன்னா அது வந்த காரணத்தை நாம பூர்த்தி செஞ்சாதானே இந்த மனம் என்ற ஒரு விஷயம் பேரானந்தத்தை அடையும் இப்ப மனசுக்குள்ள பிறக்கும் போதே எனக்கு இதுதான் வேணும்னு நான் நீங்க வந்துட்டீங்க இதுதான் வேணும்னு வந்துட்டு இப்ப சமுதாயத்தின் கட்டாயத்தின் பேரில் நீங்க அதை செய்ய முடியாம வேற ஏதோ ஒரு செயலை செஞ்சுக்கிட்டே போறீங்க அதுல வெற்றி நீங்க காணலாம் அந்த செயல்ல நீங்க வெற்றி காணலாம் ஆனா மனசளவுல நீங்க பிறந்தது இதுக்காக பிறக்கல அப்படின்னா உங்களுக்குள்ள சந்தோஷம் இருக்காது எப்பவுமே இருக்காது பட் நீங்க செய்த செயல்ல வேற ஒரு உயிர் வந்திருக்கும் அது அந்த செயலுக்காகவே வந்திருக்கும் அப்போ அந்த உயிர் அந்த செயலை செய்யும் பொழுது அதுக்கு வெற்றியும் கிடைக்குது சந்தோஷமும் கிடைக்குது அப்ப இது இந்த செயல் கரெக்டா அந்த செயல் கரெக்டா இது டிபேட்டே கிடையாது இந்த உயிருக்கு இந்த செயல் கரெக்ட் அந்த உயிருக்கு அந்த செயல் கரெக்ட் இதத்தான் நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் எப்போ இந்த மனம் என்ற ஒரு விஷயம் அந்த சட்டத்தை நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா இப்ப ஒப்பிடுறத நிறுத்திடுவோம் இப்ப உதாரணத்துக்கு ரொம்ப சிம்பிளா சொல்லணும்னா ஒரு ரோஜா செடி இருக்குதுங்க இந்த ரோஜா செடி பிறந்ததே ரோஜா பூவை உருவாக்குவதற்காக மட்டுமே அது பிறக்கப்பட்டிருக்கு ஒரு தாமர செடி வந்து தாமர பூவை உருவாக்குறதுக்காக அது பிறந்திருக்குது இப்ப ரோஜா செடி போய் ஐயோ ஏ நான் என்ன என் பூ என்ன இப்படி இருக்குது தாமரப்பூ மாதிரி என் பூ இல்லையே ஐயோ நான் அந்த மாதிரி ஒரு பூவை உருவாக்கணுமே அப்படின்னு சுத்தி இருக்கிறவங்களாம் அதை பார்த்து கிண்டல் பண்ணுதேன்னு அது ரோஜா பூவை உற்பத்தி பண்றதை நிறுத்திட்டு நான் தாமரப்பூ உற்பத்தி பண்ணுவேன் அப்படின்னு முயற்சி எடுத்தா உயிர் போயிடுமா போயிடாதா செத்தே போயிருங்க அது உருவாக்கவே முடியாது அது பிறந்தது ரோஜாவை உருவாக்குவதற்கு தான் அதை அது எஃபர்ட்லெஸ்ஸா பண்ணும் கஷ்டமே இல்லாம ஜம்முன்னு பண்ணும் ஆனா ஒரு தாமரை செடி பாருங்க அது தாமர பூவை அது கஷ்டம் இல்லாம பண்ணும் இது பிறந்தது இதற்காக அது பிறந்தது அதுக்காக நீ பிறந்த வேலையை நீ ஒழுங்கா செய்ப்பா அதுதான் இந்த பிரபஞ்சத்துக்கு ரொம்ப தேவை நீ பிறந்த வேலைய நீ ஒழுங்கா செய் இப்படித்தான் இறை சக்தி படைத்திருக்கிறது எவ்வளவு அற்புதமா இருக்கு பாருங்க என்னைக்குமே இது அதுவாக மாறணும்னு வருத்தப்பட்டதா சரித்திரமே கிடையாது ஒரு மாமரம் இருக்குது அழகா மாங்காய குடுக்குது மக்கள் பூரா அந்த மாங்காய் எடுத்து எடுத்து நல்லா ஆனந்தமா சாப்பிடுறாங்க பக்கத்திலேயே ஒரு வேப்ப மரம் இருக்குது அது பாக்குது என்னடா இது இந்த மாமரத்தையே எல்லாரும் வந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு போறாங்களே நம்ம காயை எவனுமே தொட மாட்டானே நானும் மாமா மாங்காய உருவாக்க போறேன் அப்பதான் மக்கள் எல்லாம் என்கிட்ட வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வேப்ப மரம் மாங்காய உருவாக்கணும்னு இறங்குச்சுன்னா இந்த ஜென்மத்தில் அது மாங்காய உருவாக்க முடியுமா போராடி செத்தே போயிடும் படாத பாடுபடும் அப்போ ஒரு சமுதாயத்துக்கு ஒரு மாமரம் எவ்வளவு முக்கியமோ அதுக்கு ஈக்குவலா ஒரு வேப்ப மரமும் முக்கியம் சார் இது ரெண்டுமே இருக்கணும் அப்பதான் இந்த உலகம் ஒரு ஒத்துசைவோட இயங்கும் இதுக்காகத்தான் இந்த பிரபஞ்சம் அழகா இதை இப்படி இருக்கணும்னு படைச்சிருக்குது அதை அப்படி படைச்சிருக்கு நூற்று கணக்கான மரங்களை அது உருவாக்கி இருக்குது ஒவ்வொன்றும் இருக்கணும் இது இருந்து அது வேலையை செய்யுங்குது அது அதோட வேலையை செய்யுங்குது இது கரெக்டா அது கரெக்டா அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது அதே போல இயற்கையில இத்தனை விதமான மனிதர்களையும் இந்த பிரபஞ்சம் படைச்சிருக்குதுன்னு சொன்னா ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு காரணத்துக்காக வந்திருக்குது அந்த காரணம் எங்க பதிவாயிருக்குதுன்னா அந்த மூணாவது சட்டமாகிய மனம் என்ற அந்த மாபெரும் சக்திக்குள்ளதான் அது உட்கார்ந்துருக்குது ஆசையாக உட்கார்ந்து கொண்டிருக்குது அதை எப்ப ஒரு மனுஷன் பூர்த்தி பண்றானோ அவன் பிறப்பின் நோக்கம் அங்கே பூர்த்தி ஆகிறது அதுக்கும் சமுதாயத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்லை சார் இதையும் அதையும் குழப்பாதீங்க உங்க மனதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆசையை நான் எப்படி இந்த சமுதாயத்துல வாழும் போது அதை உடைக்காம இதை எப்படி சாதிக்கிறது அப்படிங்கிற கலையை மட்டும் நீங்க கத்துக்கிட்டீங்கன்னா சமுதாய சட்டத்தையும் ஜெயிச்சிடலாம் நான் நினைச்சதையும் சாதிச்சிடலாம் மனமும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும் ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்கும் பிரச்சனையும் வராது இப்போ உடலையும் நான் நல்லா கவனிச்சுக்கிட்டேன்னா முடிஞ்சு போச்சு பஞ்சபூதத்தையும் ஜெயிச்சிடலாம் இப்போ தெளிவாக புரிந்து இருக்கிறோம் அதாவது மனம் என்றது 
ஒன்று மாபெரும் சக்தி அதுதான் உள்ள உட்கார்ந்துருக்குது அது எப்படி இயங்குது ஆசையின் அடிப்படையில் இயங்குகிறது ஆசை இருந்தால் தான் சார் மனம் இயங்கும் நான் எதெல்லாம் மனசில் ஆசையாக வச்சுருக்கிறனோ அதை பட்டுமே சிந்தனை ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் கவனிச்சு பாருங்க இப்போ உங்களுக்கு கார் வாங்கணும்னு ஆசை இருந்துச்சுன்னா கார் பற்றின சிந்தனையே இருக்கும் ஸோ எந்த ஒரு எண்ணமும் ஒரு மனதுக்குள்ளே எப்படி உருவாகுதுன்னு சொன்னால் ஆசையின் அடிப்படையில் தான் உருவாகுது ஸோ நாம் பிறந்த நோக்கத்தை அறிந்து மனதுக்கு எது பிடித்திருக்கிறதோ அதையே செயலாக இந்த சமுதாயத்தில் செய்யும் பொழுது சந்தோஷமாக வெற்றியை அடைய முடிகிறது இதுதாங்க ஒரு மனிதனை ஒரு வானவில் மாறி வாழ்றதுக்குண்டான முக்கியமான சூத்திரம் நாளைக்கு மறுபடியும் சந்திக்கிறேன்